周夏，你在哪儿？我去找你。我现在在外面呢，有事儿。本杰说要再去找你吧，我刚刚有事要问你。问我什么？李小姐，你好，欢迎光临田宇心理咨询室。已经帮您预约好了，请您先做个登记。周夏，你在做心理咨询？嗯，这有助于我恢复记忆。对了，关于之前的记忆，你是不是有什么事情瞒着我？什么意思啊？我没有明白，因为我最近想起了一些新的记忆。哎，算了算了算了，结束了再说吧，结束了联系你哈。喂，初夏。宣和，你这是要去哪儿？我有点事儿。就是去见那初夏吗？这是我在你家垃圾桶里找到的，宣和。不管你承不承认，你对雷珠夏的感情早就已经过去了。你为什么还纠缠着对方不放？你为什么迟迟不肯走出过去？到底是什么牵绊住了你，雪荷？那个骚扰魏总的人叫王艺兴。h 
还真是这样。谁呀、啊？深度挖掘记忆之后，身体难免会有疲惫感，你先缓一缓。啊，请进。田医生，外面有位先生找雷淑夏小姐，看着很着急的样子。找我？谁呀、啊？他说他叫魏宣和。魏宣和？哦，就是我之前跟你说的我回忆里那个人。哦。你让他进来吧，我刚好有事要问他。好的，请坐。舒夏，不好意思，医生打扰你们了。你没事吧？你详细的写什么吗？刚刚电话里面好像有什么误会。根据我的调查，你跟我说的很多回忆，跟实际情况不一样。哎呀，毕竟十年过去了。很多的小细节我可能会记错，人之常情。而且你回来的太突然了，很多的事情我确实做的不够好，但我能弥补。比如现在，你想到了些什么？如果你相信我的话，你可以告诉我呀，或许我可以帮到你。那你现在跟我说说，我失踪那个晚上，你去我家找什么？哎呀，你突然这么问我。我也是想不起来呀、啊，但是那个时候，我在创业，很多的资料放在你那儿，或许也是个普通的杂物。先生是这样的啊，我在和我的咨询者进行交谈，要不然你出去等候一下。哎、嗯，医生，你就让他留着吧。我刚刚进行了催眠，也许很多事情得从他那儿印证。那我们继续吧。嗯，你慢慢回忆。你还能否想到刚才你看到一些画面？看见雷初夏手上的手环了吗？那个就是他的稳定器。如果你不信，你可以把它拿下来试试。是一条小的山路，周围都是枯树林。就感觉怎么跑也跑不到尽头，然后一直有脚步声跟着，路边好像有一个指示牌，上面是一个，是一个云朵样子的纹饰。看来瞒不住了，让他放松戒备，才可能相信我。我好像。想到了些，你看看是这个吗？同城大学的校徽，是这个。那座你奔跑的山，很有可能就是同城大学附近的山。我学校附近有山吗？我以前经常有没有去那儿？是啊，以前我们经常去后山散步，你很喜欢，有的时候带着同学去吃野餐。该不会真是那儿吧？我是不是得去一趟？说不定有什么新的线索。我陪你。我觉得这个方法可以，和熟悉的人，去到熟悉的并且你记忆深刻的地方，的确对你恢复记忆是有帮助的。只不过你们两个要注意一些细节，你是他熟悉的人，所以你一定要注意他在对待环境的一个接受程度，一定要避免他再一次陷入当中无法自拔，这会对他造成二次伤害。你放心。我会注意的。手机检查完毕，可以过来领手机了。谢谢，宝哥，谢谢啊，记得。嗯，宝哥，干嘛？嗯，哎，终于把我的女朋友还给我。走了，下班了。
东哥，东哥，我不下班了啊！啊，你们先走吧。小东，分析对比完成。耀阳科技源代码和你父亲许维义研制的代码图高度重合。终于找到了，赵耀阳，你果然就是当年陷害我父亲的幕后黑手。我会让你付出代价。追踪分析显示，源代码破解之后，报警竟然发给两个地址。一个是耀阳科技，另一个则是 CyberTech。CyberTech， 魏学和，他和赵耀阳有什么关系？他和小猪科技又有什么关系？小猪科技股东名单里并没有他呀。难道当年他也参与了？小东，我刚刚想起来一些事情。现在就去找田宇医生，你看到信息后给我打电话。出下出下，快接电话，快接电话，你要小心魏学和。喂，徐晓东。喂，田医生，出差的问诊结束了吗？嗯，已经结束了，他已经走了。今天出差想起了一些新的记忆片段，经过催眠，他好像又想起了一个地方，是在桐城大学附近的后山。他说他想去那看看。还有一个男的，说是他前男友，陪他一起去看了。魏宣和，知道了。就是这个路牌，对，我们学校的校徽。去看看，你小心啊！这里就是同城大学的后山，你没几个人过来了，比起十年前，真的破败了很多。你想一想，这是不是你记忆中的地方啊？图灵子系统定位成功，正在往山上移动。
重现十年前他附着引力波那一刻的所有情况，也许就能恢复记忆，但也许他会回到十年前。初夏，初夏初夏，初夏，你别跑了。你是想救什么吗？楚江，让所有的秘密跟你一样失望。是吗？是你。我不是在后山吗？怎么躺在这儿？这是我的房间吧？感觉好像有点不一样。回到了家里，我要赶紧联系小东，他肯定又要担心了。你失踪的时间是二零一一年的十一月十八号，第二天我还陪你爸爸妈妈去报案呢。
哎呦，菜菜菜，菜菜这孩子怎么这么激动？今天呀、啊，啊，太想你们了、哦。小雷同志，这才半小时没见，怎么又想了？这半小时不也是三十分钟的吗？哎，你怎么穿这么薄啊你？你为了漂亮也不能不注意身体啊！去去去，快赶快去换点，换了吃饭了。哎，还还有一个菜。太好了，又能和爸爸妈妈在一起了。这次我要和他们开开心心的生活下去。你最爱吃的火腿肠，他一吃火腿肠就不吃饭，你不知道啊？孩子爱吃，你就给他吃。说你这人啊！哎呀，我们家初夏小的时候也爱吃烤肠，所以现在我们经常做烤肠吃。嗯。哎哎哎哎！啊！怎么吃个晚饭你还走神啊？吃饭？就是太久没吃妈做的饭菜了，太怀念了。你今天不刚吃过我做的饭吗？怎么太久没吃了？你爸惹我退不了货了，也就忍了。你怎么也奇奇怪怪的呀？好在山河呀，把婚房已经准备差不多了，你很快呀就会成为别人的小凡人了。对，魏宣和也存在在这个时间里，难道一切还会重演？我还会因为他再次坠崖吗？我觉得吧，倒也不用那么着急结婚。这个地下店才刚刚开业几个月。初夏呢，可以先把这个重心啊放在事业上。这结婚也不耽误事业啊，对不对啊？初夏跟玄和从大学时候就开始谈恋爱了，这已经快五年了。早点成立一个幸福美满的家庭，也是初夏的愿望，对不对啊，初夏？哦，结婚啊？哎呀，没必要这么快的。我还想着说都陪你们两年呢。哎呀，当初着急要结婚的是谁呀、啊？爱的要死要活的，现在怎么又说不结婚了呢？嗯，是。哎，你们吵架了？哎呀，年轻人闹闹别扭都是正常的。老林，我支持你。前一阵子拍个什么破婚纱照，还得减肥，每天连饭都不肯好好吃。来，吃块红烧肉，补一补。你们俩合起伙来气我是不是啊？开门去。我去。吃住。宣和来了，宣和来了，啊，快快快坐，出去，哎，给你拿筷子夹啊，呃，我们聊聊。招呼宣和，宣和快坐。啊，没事，我只是找他，有事聊聊。宣和，哎，先坐，坐下来。好。天河啊，我们听书下说，你入股小猪科技了。小猪科技，这可好像小东跟我提起过，就是这家公司偷了小东父亲许文义的专利。看来，你还真有硬实力啊。那说明。宣和有他们最需要的东西，嗯，那就是过人的才华。啊，叔叔，你怎么什么都跟叔叔阿姨说呢？<笑>我工作上的事儿不用叔叔阿姨操心了。那个小猪科技的股份是我是请朋友帮忙代持股份的，呃，小份额也没啥。那就是隐形股东，还是挺有风险的。隐形股东，魏宣和，你和小猪科技到底有什么交易？看来。你很信得过你那位朋友，利益上的交易了，也没有什么信任不信任的。我做这么多，都是为了我们，为了给初夏更好的生活。嗯，叔叔阿姨，我真的有事儿想跟初夏聊聊。去吧去吧，结婚前呀、啊，你们肯定会有很多话要说。去吧，初夏，去吧啊，走吧，去吧去吧。<笑>
别生气了。那个，你把文件放哪儿了？什么文件啊？楚雪啊，你不要拿爱我的名义做这样的傻事。你这样会毁了我，也会毁了我们两个人的未来。求你了。如果那个文件像你说的那么重要，为什么你不收好啊？什么意思啊？不给我是吗？那我自己找。原来那个画面是真的。喂，你说什么？楚雪，不管你怎么做，好好的想想我们俩这么多年的感情。我这么做，是为了我们两个人。你在找什么文件？如果脑海里的画面是真的，那所有的一切都会按照原来的轨迹重演。我听叔叔阿姨说过，你那天晚上呢是七点半到八点之间突然离开的家，然后就消失了，再也没有消息。七点半到八点之间，我到底为什么要突然离开家？你们吵架了？我刚才看着轩和出去的时候脸色不太好啊。哎呀，有什么误会解释清楚就好了呀。你现在追出去还来得及？不追。凭什么我们家小雷追出门去啊？不管有错没错，也必须是他威胁和登门来求解释。老雷说的对，反正我今天一步一步逃出去。哼，呀，你就别火上浇油了你，夫妻相处之道，智慧你懂不懂啊你？这一次无论发生什么事，我绝对不出门，我不能再消失十年，让爸妈第二次伤心。我有许巍去世后的所有的报道，马上。嗯。初夏呀，初夏，不管你相不相信，直到最后那一刻，我从来都没有想过要害你。不管你现在在宇宙的哪个角落，都不要出现在我的面前了。我们一起遵守这个宇宙的意志。结束这一切吧。楚乔未连接初夏信号，无法连接到图灵子系统。魏总，您要的资料。魏总
，那边好像有人在等人。哦，秦主播今天白天来公司找过您，但是我没透露您的行程。他什么时间找的我？很早之前。好，下次你要发信息告诉我。好的，魏总。怎么了？哦，没什么，就是觉得您和之前有点不太一样了。回去吧。萧何，你回来啦！我做了饭菜，进屋吃吧。我不一定会回到这里，你在这里等我，你去等他。没关系，我有经验。要是再过一个小时你不回来，我就去公司等。公司要是没有，我就去其他你常去的地方。反正总有一个地方可以等到你的。我告诉你啊，等你，是我最擅长的秘籍。你做了这么多，值得吗？你说饭菜啊，我可以吃掉的，我很厉害的。你知道我说的意思。其实今天下午，宣和，别说了。我喜欢你，所以看到你眼里有别人的时候，我不太能控制自己的情绪。但是这不妨碍我喜欢你，我会继续喜欢你，喜欢到你眼睛里没有别人的时候。我想那个时候，我就可以控制自己的坏脾气。所以这段时间。请多多指教，魏总。我会努力改掉自己的坏脾气，但是，同样也请你努力，再努力一点，清除眼里别人的痕迹。好吗？回家吧。前面有凳子，我们歇会儿。来，慢点，让我看看你的脚，都破皮了，你还能走吗？没事，我就知道初夏和魏玄和出去准备好事儿。十年前，十年前就是因为初夏和他吵架，然后就一下子消失了十年。这一次又是说要去什么什么心理咨询室，然后就突然消失了。如果我找不到朱夏，我一定找不了他。我们已经把这边都找遍了，都没找到初夏的影子，电话也打不通。初夏身上有那么多灵异的现象。他会不会已经不在我们这个世界，去到别的时空？不可能，不可能！万一他只是磁场暂时不稳定呢？万一他到了另外一个城市？万一他失忆不记得我们了呢？有可能昨天晚上他就跟我们擦肩而过，但是他不认识我们，所以我们必须要马上找到初夏。我们不能再让他自己一个人了，我们必须要找。慢点，我扶你。小东，小东，小东，小东，小东，找到朱夏了吗？啊，找到了吗？没有，你们找到了吗？哎哎
别动！小月，你带圆圆先回去休息，剩下的地方我自己去找。我不回去，我要跟你一块找。不行，你们再继续跟我找下去，我心里会更愧疚的。那你跟我们一起回去。哎，你们不要固执了，小东，你要是累垮了，初夏回来他依靠谁呀、啊？还有圆圆，你不是答应初夏要看好立夏时光吗？你的腿这个样子，我们先回去休息一下，好不好？陈教授都说，现在情况特别不乐观。我们真的能再次遇到初夏吗？命运如不停转的折痕线，相遇分别，情在一念之间。宇宙之大，一转身，一眨眼。再见。怎么过夏天？谁陪我去看寒暄？怎么等冬天？不安的心怎样冬眠？那个秋天的月下，是等待的节点初夏子系统定位数据再次更新完毕，是否需要连接？连接。连接失败，未发现可连接信号，初夏子系统不在有效区域内。继续连接。连接失败，未发现可连接信号，初夏子系统不在有效区域内。连接失败。连接，连接，连接，给我连接啊！连接失败。指令不明，小东，初夏已经过去，下一个节气是夏至。所以你说的意思是，夏至的时候，初夏会回来的，对吗？夏至，二十四节气之一，太阳直射到达北回归线，并开始南移。夏至是太阳的转折点，这天过后，太阳将会走回头路。从文学逻辑和字面意义讲，是的。初夏会再次到来，小东，这是你要的答案吗？小东，小东，小东。简单就通关了，没什么呢。小东通关了，耶、嗯！ Yeah! <笑>那等咱们去医院的时候，小东就玩给妈妈看。妈妈要是看到小东能通关了，一定会变得特别高兴的。爸爸，你要哄妈妈开心，为什么不自己玩给妈妈看？那是因为啊，爸爸知道，妈妈现在最喜欢看小东玩。如果看到小东变得这么厉害，那妈妈就会比看爸爸玩更高兴
，是吗？原来这就是爸爸哄妈妈的办法，怪不得你会叫我打游戏，原来你早就知道了呀。其实以前也不知道，可是当爸爸看到妈妈的时候，就知道了。这是一种，只有当你看到你喜欢的人，就会让自己变得更加厉害的神奇力量。等小东长大了，也会知道的。原来这就是拥有神奇能力的感觉啊！对，神奇能力的感觉。图灵，以此丢丢，立下殿，雷家，还有桐城大学后山附近为参考，给我重新规划路线图。另外，继续保持与初夏子系统的连接深强。好的，小东。
车间，等风等雨等雪，终会等到月。